എ സി സിയുടെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി എന്ന് നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബി സി സി സ്കോളയിലൂടെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ എപ്രകാരം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാം എന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അൽമായ ശുശ്രൂഷ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മാർഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അൽമായ ശുശ്രൂഷയുടെ മാർഗരേഖയുടെ ഒരു കോപ്പി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീ ജോമൻ സാറിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പുറകിലാണോ ആരും ആരുടെയും പുറകിലല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരും ആരുടെയും പുറകിലല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സാധ്യത പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മുൻപിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് വാക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാമെങ്കിൽ തന്നെയും വട്ടത്തിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ അത് സഭയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ജീവിത ശൈലിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ആരും ആരുടെയും പുറകിലാകാതെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നവരില്ല പക്ഷെ ആ ചൈതന്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആയി തീരുമ്പോഴാണ് ആരും ആരുടെയും പുറകിലാകാതെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സഭയായി രൂപാന്തരപ്പെടുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും സഭയിലെ ഇതര ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി സഭയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആരുടെയും പുറകിലാകാതെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ ഓരോ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ ആറുപേര് വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഈ ആറുപേര് വിവിധ ശുശ്രൂഷാ സമിതികളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഓരോ ബി സി സികളിലും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ സഭയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്ന അവരെ കേൾക്കുന്ന അവരെ അറിയുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കണം സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റം നമുക്ക് സഭയെ കുറിച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷയുടെ പാതയിൽ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടക സമൂഹമാണ് സഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനഡൽ ചർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ സിനഡാത്മക സഭ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സഭ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഭയുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുക സഭയെ നമ്മൾ സഭയെ 
പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷയുടെ പാതയിൽ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടക സമൂഹമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ കൃപയിലൂടെ അവിടത്തെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ആണ് സഭയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അതിന് മുൻപ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് സഭ ദൈവജനമാണ് എന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാമത്തേക്കാൻ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ് അൻപത് വർഷവും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴ് പരസ്യപിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയെ ദൈവജനമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനം മുഴുവനും സഭയാണ് എന്ന ആ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി സഭയെ വളർത്തുവാൻ സഭയെ ജനങ്ങളുടെ സഭയാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവജനം അതിൽ വൈദികരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ദൈവജനം എന്ന നിലയിൽ ഒന്നാണ് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സഭയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് സ്ലൈഡ് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ വൈവിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ സഭയില് ദൗത്യത്തിലെ ഐക്യവുമുണ്ട് പലസ പോസ്റ്റല ലേഖനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണല്ലോ ശുശ്രൂഷകളിലെ വൈവിധ്യം സഭ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരമായ സഭയില് വിവിധ അംഗങ്ങള് വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾ പോലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സഭയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം അപ്പൊ അവിടെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ നിറവേറ്റുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സോറി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഒന്നാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയിലെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സഭയെ ഒന്നിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നേരത്തെ നമ്മളെ സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചൈതന്യത്തിലേക്ക് സഭ ദൈവജനമാണ് എന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രക്ഷയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടക സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ വളരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ അൽമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ ചേർന്ന അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതിയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കണം അപ്പൊ അൽമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ദർശനമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് സഭയുടെ പ്രേക്ഷിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെ ഭാഗവാക്കുകളാകുവാൻ അൽമായരെ പ്രാപ്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ സാമൂഹ്യ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തീകരണത്തിലൂടെ ഒരു നവ സമൂഹ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് എന്ന ഒരു ദർശനമാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ശരിക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാമായിരിക്കും അൽമായരെ അൽമായരായിരിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രാപ്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് വൈദികർക്ക് വൈദികരായിരിക്കുവാൻ സന്യസ്തർക്ക് സന്യസ്തരായിരിക്കുവാൻ സഭയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനം ആ പരിശീലനങ്ങളെ തുടർന്നിട്ടായാലും അതിനു വേണ്ട ഒരു വൈദിക ജീവിതം സന്യസ്ത ജീവിതം ശരിയായ വിധത്തിൽ നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയിലെ വൈദികരെ പോലെ സന്യസ്തരെ പോലെ തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെട്ട അൽമായർക്ക് തങ്ങളായിരിക്കുവാൻ അൽമായരായിരിക്കുവാൻ അൽമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ എത്രത്തോളം പരിശീലനവും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് 
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് നിലവിൽ അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പൊ അൽമായർക്ക് അൽമായരായിരിക്കുവാൻ അൽമായർ എന്ന നിലയിൽ സഭയിൽ അവർക്കുള്ള ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുവാനും അൽമായരായിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അൽമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് അൽമായരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ അത് അൽമായരുടേതായിട്ടുള്ള സമ സമഗ്ര വളർച്ച എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളിൽ ആത്മീയം സാമൂഹികം സാമുദായികം രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും അൽമായര് ശക്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ഒരു ദർശനമാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുക നമുക്ക് അൽമായരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ദേവരാജ നിർമ്മിതിയിൽ അൽമായരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഉതകുമാറ് വിവിധ ശുശ്രൂഷ സംവിധാനങ്ങളെയും അൽമായ സംഘടനകളെയും അവയുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തി ശക്തമാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നീതിനിഷ്ഠമായ സ്നേഹ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമായ സുസ്ഥിര സംവിധാനങ്ങളായി നിലനിർത്തുക നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വാക്കുകൾ അല്പം കടുപ്പമുള്ള വാക്കുകളും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ദേവരാജ നിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ അതാണല്ലോ സഭയുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ അൽമായർക്ക് ഉള്ള പങ്ക് ശരിയായ വിധം നിറവേറ്റുവാൻ അവരുടെ സജീവമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്താൻ വിവിധ ശുശ്രൂഷ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും അടുത്തതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള അൽമായ സംഘടനകളെ സ്വതന്ത്രമായും എന്നാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് സഭയുടെ പ്രേക്ഷിത ലക്ഷ്യം സൗകര്യ അടുത്ത ജമനടുത്ത് നമുക്ക് ബി സി സി തലം മുതൽ ഇടവക ഫൊറോന രൂപത കെ ആർ എൽ സി സി തലം വരെയും അൽമാരുടെ സജീവ പ്രാതിനിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ട ശക്തമായ ഘടനകളും കർമ്മ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും അൽമാരുണ്ട് അൽമാരുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അവരുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് അൽമായരുടെ സഭയിലെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ അൽമായരും തന്നെ ഒരുപോലെ ആ സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തില് ആ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയോ അതിനുവേണ്ടി കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ സഭ തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയില് ഈ അൽമായരെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളില് ആവശ്യം അല്ല ആ പങ്കാളിത്തവും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു അറേഴ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഞാനത് ഓരോന്നും ആ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുവാനും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഒരു അടുത്തുള്ള ഏഴ് സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോട്ടെ 
നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ചില സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു തലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് അൽമായരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൽമായരുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് നമുക്ക് ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ സഭയിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ലത്തി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവയെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ അൽമായ ഭക്ത സംഘടനകൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അൽമായർ അൽമായർക്ക് അൽമായരുടേതായിട്ടുള്ള ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഭയിൽ വിവിധ ഭക്ത സംഘടനകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിൻസെന്റി പോൾ സൊസൈറ്റി ലീജൻ ഓഫ് മേരി സി എൽ സി ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂപതകളില് ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകൾ വേറെയും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു ഭക്ത സംഘടനകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മകളുടെയോ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കൂടുതലായിട്ടും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സംഘടനകൾ അപ്പൊ ഭക്ത സംഘടനകൾ കൂടുതലും ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനതയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓരോ സംഘടനയുടെയും കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സംഘടനകൾ മുൻസെന്റി പോൾ സൊസൈറ്റി ആകട്ടെ ലീജൻ ഓഫ് മേരി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭക്ത സംഘടനയാകട്ടെ അവ സഭയുടെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്നും എത്ര വലിയൊരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോ ഈ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഒക്കെ വൈദികരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ നേതൃത്വം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അവയെല്ലാം തന്നെ അൽമാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അൽമാരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ സഭയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യ സമൂഹമായിട്ട് വളർത്തുന്നതിന് യേശുവിന്റെ ആ ചൈതന്യവും അരൂപിയും ഒക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ അൽമായ ഭക്ത സംഘടനകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തൊഴിലാളി ഫോറങ്ങളാണ് ഒക്കെ സഭയിലെ അൽമായര് അവരുടെ കഴിവിനും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഒത്ത വിധത്തില് വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഡോക്ടർമാര് എഞ്ചിനീയർമാര് അധ്യാപകര് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാരികൾ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുകയും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ആത്മാരൊക്കെ അപ്പോ ഈ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തൊഴിലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവർ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ വളർച്ച നേടുന്നതിനും ഒരു ഉദാഹരണം ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടേതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെയും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ യേശുവിന്റെ അരൂപിയോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഡോക്ടർമാരായിട്ടുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വളർച്ചയിലും ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്ത വിധം ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളായിട്ടുള്ള മാറുന്നതിനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇതര സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അവരൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനും അത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അരൂപിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ശ്രമിക്കാം അവർ കൂട്ടായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയും
അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ളവര് നമ്മള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ തരത്തിൽ അറിയപ്പെടുവാനോ സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും അംഗങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൂടെ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുവാനോ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തൊഴിലാളി ഫോറങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ സാമൂഹിക സമുദായ സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ സംഘടനകളും സഭയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ കെ എൽ സി എ ഇപ്പോഴ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരുടെ വളർച്ചയിൽ എത്ര വലിയ പങ്കാണ് അവർ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആകുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സഭയുടെയും സമുദായത്തെയും വളർത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കെ എൽ സി ഡബ്ല്യു എ പത്ത് വർഷമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളിലൂടെ കെ എൽ സി ഡബ്ല്യു എ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഡി സി എം എസ് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ അറുപത്തിയേഴ് വർഷത്തോളമായി ഭാരതത്തിലെ ദലിത് ക്രൈസ്തവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് റീത്തുകളിലും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക ദലിത് കാത്തലിക് മഹാജന സഭ എന്നുള്ളതിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ദലിത് സഹ ദളിതർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിന് നിന്ന് ഒരു മോചനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡി സി എം എസ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് കെ സി വൈ എം അതിനൊരു സമുദായ സംഘടന എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കെ സി എം ലാറ്റിൻ നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന നമ്മുടെ സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും ഒപ്പം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുവാൻ വേണ്ടി കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് കെ എൽ എം തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിരവധിയായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മള് അൽമായ ഭക്ത സംഘടനകൾ പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തൊഴിലാളി ഫോറങ്ങൾ സാമൂഹിക സമുദായ സംഘടനകൾ അപ്പോ ഈ സംഘടനകളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും അംഗമായി സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളും തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് സഭയുടെ ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഓരോ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘടനകളുടെ വളർച്ചയും അതിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അൽമായ ശുശ്രൂഷ ബി സി സിയിൽ എന്ന തരത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബി സി സി എല്ല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒൻപത് പേരിൽ ആറുപേര് ഓരോ ശുശ്രൂഷകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഒരാൾ അൽമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയെ പൊതുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയും മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അൽമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇതര ശുശ്രൂഷകളോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു വില ഒരു മാന്യത കൽപ്പിച്ച് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ കൺവീനർ എന്ന ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇനിയും നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറി
എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരാണ് അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി എന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോ പക്ഷെ ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഇന്ന് അൽമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴ് അനേകർ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നവരുമായിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തതയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുകയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാനാകാം ഇല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ അൽമാ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആള് ആ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സഭയിൽ അൽമായൻ എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി അൽമായ ശുശ്രൂ അൽമായർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഭയിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഉപരിഘടകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇടവകതലത്തിലാകാം ഫൊറോണ തലത്തിലാകാം രൂപത തലത്തിലാകാം സംസ്ഥാന തലത്തിലായിട്ട് അൽമായ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് ചില പരിശീലന പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകാം ചില മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകാം പൊതുവായിട്ട് രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇടവുകളിലും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാം അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതാണ് ബി സി സി യൂണിറ്റിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടവകയിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സമുദായ സംഘടനകളിൽ ഫോറങ്ങളിലും അംഗത്വം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ സംഘടനകൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ സജീവാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവർ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചു കൂടുതലോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് എല്ലാ കുടുംബ യൂണിറ്റിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഈ വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സജീവ അംഗങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സേവനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ആരാണ് ഈ ഈ വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെയും ഈ നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിലെ കുടുംബങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവുകളും എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു നമ്മുടെ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം അപ്പൊ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വിവിധ സംഘടനകളുടെ ഇടവക പ്രധാന ഭാരവാഹി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കും അപ്പോഴ് നമ്മുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആള് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്റെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ ഇ
ഒന്ന് പരസ്പരം ബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലീജൻ ഓഫ് മേരിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും മറ്റൊരു ഭക്ത സംഘടന കാര്യം എടുത്താലും കെ എൽ സിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും കെ എൽ സി ഡബ്ല്യുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അവയെല്ലാം മാസം തോറുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള യോഗങ്ങളിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ അവിടെ അറിയിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കുടുംബ യൂണിറ്റിലുമുള്ള അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധി അവരുടെ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ അർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഇതൊക്കെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇടവക തലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇടവക തലത്തിൽ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേണ്ട വിധത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളടുത്ത് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കേരൾ സി സിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് ഇടവകതല അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ യോഗം ചേർന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറെ കൂടി സജീവമാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവകയിലെ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതിക്ക് ഒരു ചെയർമാനുണ്ട് ഇടവികാരിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയോ ആ ചുമതല വഹിക്കും ഒരു കൺവീനർ ഉണ്ടാകും ആ കൺവീനർ അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അംഗമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ ബി സി സികൾ ആണ് ഒരു ഇടവകയിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഈ സമിതിയിൽ ഉണ്ടാകും അവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതിയുടെ കൺവീനർ ആയിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഓരോ രൂപതയിലെയും ബയലോ അനുസരിച്ചാണ് ഈ കൺവീനർ ഇടവക തലത്തിലുള്ള അൽമായ ശുശ്രൂഷ കൺവീനർ ഇടവ കൗൺസിലിലെ പാരിഷ് കൗൺസിലിലെ അംഗമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് അംഗങ്ങളും കൂടെ ചേരുന്ന സമിതിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആയിരിക്കും ഇനി താഴെ പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി അംഗങ്ങളായിരിക്കും അൽമായ എല്ലാ ബി സി സിയിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധികൾ കെ എൽ സി എ കെ എൽ സി ഡബ്ല്യു എ ഡി സി എം എസ് സി എസ് എസ് എൻ കെ കെ സി വൈ എം ലാറ്റിൻ കെ എൽ എം എന്നീ സമുദായ സാമൂഹ്യ സമുദായ സംഘടനകളുടെ ഇടവക പ്രസിഡന്റുമാര് അൽമാ ഇടവക അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഇടവകയിലെ ഭക്ത സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റുമാര് ഇടവകയിലെ എല്ലാ ഫോറങ്ങളുടെയും തൊഴിൽ ഫോറങ്ങളുടെയും കൺവീനർമാര് ഒപ്പം കെ ആർ എൽ സി സിയുടെയും രൂപതയുടെ അംഗീകാരമുള്ള അൽമായ സംഘടനകളുടെ രൂപതാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ഇടവക അംഗങ്ങളും ഈ ശുശ്രൂഷ സമിതിയിൽ അംഗമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇടവക അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി ഈ തരത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഈ സമിതി ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരുടെ യോഗം ചേരുകയും ആ യോഗങ്ങളിൽ ഈ ഓരോ പ്രതിനിധിയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഈ പ്ര സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടവക അൽമായ ശുശ്രൂഷ സമിതി എത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ സംഘടനകളും ഓരോ സംഘടനകളും ആ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന് അംഗത്വമുണ്ട് അംഗത്വ ഫീസ് കാണും ആ സംഘടനയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്ത ബൈലോ ഉണ്ടാകും ഓരോ സംഘടന അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിക്ക് പോയാൽ ഇൻസെന്റീവ് സൊസൈറ്റി അതിന്റെ വഴിക്ക് ലീജൻ അതിന്റെ വഴിക്ക് കെ എസ് സി അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ സംഘടന അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സഭ വളരുവില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഏകോപനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് ഏകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘടനകളെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അതിന്റെ ബൈലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ ഒതുക്കാനോ 
പിടിച്ചിട്ടാനാവുന്നുള്ള തരത്തിലല്ല അവ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരുടെ ബയലോ അനുസരിച്ച് ഇടതരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇതര സംഘടനകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ഒരു കോർഡിനേഷനോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് മാറും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സഹായം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് അൽമാ ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിക്കായിരിക്കും എല്ലാ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബ യൂണിറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ബി സി സിയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനും കഴിവിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒരു സംഘടനയിൽ എല്ലാവരെയും നിർബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അംഗമാക്കാനും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിലെങ്കിലും അംഗമായിട്ട് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിലും നമ്മുടെ സാഭിക സമുദായവും വളരുകയുള്ളു അതിന് നമ്മുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്കൊരു അല്പസമയം കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക് വന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം സമയം നമുക്ക് ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് ലഭിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻബോക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്